श्रुति तुम्हें अकेले में बात करनी है श्रुति मुझे तुम्हारे जनरल फिजिशियन ने रेफर करा है उसके हिसाब से जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ये किसी फिजिकल रीजन की वजह से नहीं है और इसका इलाज है श्रुति तुम्हारे डॉक्टर के हिसाब से तुम्हें तुम्हारे सपने में कोई इंसान नजर आता है जो दरवाजे पे खड़ा होता तुम्हारे हस्बैंड ने भी यही बताया है कि तुम अक्सर नींद में उठ जाती हो चलाते हुए उस आदमी की वजह से जो दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है और ये रियल में है वो 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 रियल है वो सच में है वो, वो सच में है वो कौन है मश्रुति कैसा दिखता है अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी मीटर रीडिंग गैस की मीटर रीडिंग लेनी है अच्छा आइए लता पाल को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था दरवाजा दरवाजा पहले से खुला हुआ था था मैं रोज की तरह शाम को पौने बजे घर घर वापस आया घर के दरवाजे पर जोर जबरदस्ती का को कोई निशान नहीं क्या आज कोई आपके घर आने वाला था जिसके लिए आपकी पत्नी लता ने खुद दरवाजा खोला हो नहीं सर मुझे नहीं पता अगर कोई आने भी वाला था लेकिन सर अगर कोई आया भी होगा तो वो लता के साथ ऐसा क्यों करेगा आज आपकी आपकी पत्नी लता के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी सुबह जब मैं दफ्तर के लिए निकल रहा था ये नौ या साढ़े नौ बजे के आसपास सर कबर को तो छुआ तक नहीं गया लता के सोने के कंगन और कानों के झुमके जो के त्यों रखे हुए तो चोरी का इरादा तो मालूम नहीं होता किसी जान पहचान वाले का काम है ये पर कौन जान पहचान वाला कौन आने वाला था किसने किया ऐसा जयशंकर इधर आइए यहाँ पहले कुछ सामान रखा हुआ था जिसे हटाया गया सर ये देख रहे हैं निशान आपने आपकी पत्नी ने यहां से कुछ सामान हटाया है यहां फूलदान था फूलदान जी सर मेरी बीवी सालों पहले किसी मेले से उठा लाई थी बहुत सस्ता था सर सर हो सकता है विक्टिम के साथ सेक्सुअल असोल्ट भी हुआ हो जगन हम यहाँ एक अजीब और गरीब क्राइम सीन पर हैं। तुम्हारे यहाँ क्या सीन है सर मेरा क्राइम सीन भी कुछ कम अजीब नहीं है सर वॉट चीन से गला घोटा गया हाँ सर यहाँ भी यही हाल है जगन क्या आ, सर वहां से कुछ गायब हुआ है क्या हाँ एक फुलदान गायब है क्यों वहां से भी कुछ गायब है सर एक मोर सजावट की आइटम है सर वो गायब है ये जगह खाली लग रही है यहाँ पर कुछ था क्या हाँ हाँ सर यहाँ पे यहाँ पे मोर था जगन इसके लिए तुम्हें कॉल कितने बजे आया था सवा पांच बजे के आसपास आया था सर विक्टिम के हस्बैंड ने ही कॉल किया था नाम यादव नाम है उसका 
सर वो यहाँ पर एक बाइक स्टोर में मैनेजर का काम करता है वो और उसकी वाइफ आज शाम को मूवी देखने जाने वाले थे इसलिए वो घर जल्दी आया था ये दरवाजा क्यों खोला छोड़ दिया अब सर इस घर से फूलदान और उस घर से सजावट का मोड़ सजावट की चीज ही ले जा रहा है कातिल किसी किस्म का सनकी मालूम होता है पुलिस के लिए पांच जून की उस रात की सुबह नहीं लता पाल और विमला यादव की भयंकर हत्याओं की खबर सारे गाजियाबाद शहर को खौफ की जंजीरों में जकड़ने वाली थी एक अनजान सन की कातिल खुला घूम रहा था ये दोनों मर्डर साधारण नहीं थे ना तो ये हत्याओं की शुरुआत थी और ना ही अंत और पुलिस के जो सामने था वो काफी कुछ कह तो रहा था पर हकीकत की दिल्ली अभी बहुत ज्यादा दूर थी दोनों केसेस की मोडस ऑपरेंडी सेम रही है प्रशांत ये लता पाल चेन से गला घोटा गया ये विमला यादव इसका भी गला चेन से घोटा गया दोनों औरतों की हत्याओं के बाद लाश के साथ संभोग हुआ है पर सीमेंट के ट्रेसेस नहीं है लाशों के साथ संभोग शुमिन नेक्रोफिलिया हाँ नेक्रोफिलिया नेक्रोफिलिया लाशों के प्रति लैंगिक रूप से आकर्षित होना या उन्हें तैयार करना कत्ल के जरिए यह एक मानसिक विकृति है सेमन के ट्रेसेस कैसे नहीं मिले ऐसी मानसिक विकृति का आदमी इतना सतर्क होगा कि वो कॉन्डम यूज करे प्रशांत मानसिक रोगी हमें हर कदम पर सरप्राइज देते हैं खुनी ने एक घर से फूलदान और एक घर से पीकॉक वाला डेकोरेशन चुराया ये उसके लिए ट्रॉफीज हैं। आप अपने पुराने रिकॉर्ड चेक कीजिए मुझे लगता है ये उसका पहला जुर्म नहीं सर लता पाल पति जयशंकर पाल पांच साल पहले शादी हुई चंदन नगर में रहते थे खुशहाल शादीशुदा जिंदगी पत्नी हाउसवाइफ थी ज्यादातर दिन में घर पर ही रहती थी और पति बैंक में क्लर्क था सर विमला यादव पति राम कुमार यादव रुद्र विहार के रहने वाले आठ महीने पहले शादी हुई विमला यादव हाउसवाइफ थी और राम कुमार यादव बाइक स्टोर में मैनेजर है इन लोगों की शादी में भी कोई तकलीफ नहीं थी सब कुछ सही चल रहा था कोई बात और करने वाली इन दोनों औरतों पर जब हमला हुआ ये दोनों औरतें अपने अपने घर पर अकेली थी अपने पतियों के काम पर जाने के बाद जी सर ये चंदन नगर पूर्व गाजियाबाद और रुद्र यार यहाँ से पंद्रह मिनट की दूरी पर सर लता और विमला के मर्डर में एक चीज और कॉमन है क्या सर दोनों के मोहल्ले में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है आसपास की दुकानों पर भी नहीं नहीं सर कहीं भी नहीं कादिल ने पूरी रेखी की होगी एम इन दोनों औरतों को अपना निशाना नहीं बनाया वो भी एक ही दिन में एक के बाद एक ज्यादा समय नहीं है दोनों हमलों के बीच हमले एक ही वक्त तो नहीं हो सकते फिर भी कितना अंतर होगा दोनों हमलों के बीच डॉक्टर एक घंटा मैक्सिमम दो सर मुझे राम कुमार यादव का फोन आया था शाम को सवा पांच बजे रुद्रा विहार से और जयशंकर का कॉल आया था चंदन नगर से छह बजे सर विमला के पति राम कुमार ने बताया कि वो विमला के साथ छह बजे फिल्म देखने जाने वाला था इसलिए वो पांच बजे घर पर आया उसके बाद उसने मर्डर रिपोर्ट किया और सर लता का हजमेंट रोज की तरह पौने छह बजे घर आया था नेग्रोफीलिया के अपने सारे पुराने केस खंगा लो सभी कब्जियों को काम पे लगा दो ठीक है सर अच्छा सर इन दो मर्डर की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल रही है शाम तक पूरे शहर में खलबली मच जाएगी इससे पहले कि आदमी किसी तीसरी औरत को अपना शिकार बनाए हमेशा धन्ना होगा वो स्त्री वाले से कहो ठीक से आयन करें और अगर उसे नहीं जम रहा है तो तुम क्या करो अब क्या हुआ ये स्लीव देखो देखो स्त्री है माय अंक ठीक ही तो है अपर्णा तुम जानती हो मुझे सिलवटे पसंद नहीं है अच्छा बाबा मैं स्त्री वाले से बोल दूंगी ओके के पास मुजरिम के होलिये की कोई डिटेल नहीं 
पुराने केसेस की फाइल्स खंगाली गईं ताकि इस केस पर कोई लीड मिले जिसने पूरे शहर को आतंकित कर दिया था चेन वाला हत्यारा ये कौन है कहां से आता है किसी को नहीं पता इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है दरवाजा खोलने से पहले ध्यान रखे पहले देख ले कौन है किसी भी सूरत में बिना देखे दरवाजा ना खोले एक चेन लेकर घूम रहा है ये सरफिरा चेन किस तरह की है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है लेकिन पुलिस का कहना है कि जो दो महिलाओं को दरिंदा मार चुका है उन दोनों के गलों पर चेन के निशान पाए गए हैं ये आदमी किसी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है किसी भी रूप में आ सकता है पुलिस के पास अभी तक इस वैशी साइको किलर की स्केच तक नहीं है इस मानसिक रूप से बीमार आदमी को पकड़ने के लिए पूरी गाजियाबाद पुलिस काम कर रही है पर पुलिस ने पब्लिक को हमारे चैनल के माध्यम से संदेशा दिया है कि हर नागरिक को चौकन्ना रहना होगा यह हत्यारा पब्लिक में घूम रहा है वो कोई भी हो सकता है अगर बेल या दस्तक के बाद कोई अजनबी दिखे बाहर हल्का सा भी शक हो तो दरवाजा बिल्कुल ना खोले अरे सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ दोपहर को अगर कोई बेल बजा या खटखट आए दरवाजा मत खोलना क्यों क्या हुआ पूरे शहर में अफरा तफरी मची है एक सरफिरा खूनी घूम रहा है शहर में ये शाहीन को बोल देना कहीं उतावली होके दरवाजा ना खोले समझे ना ना मैं क्या घबरा रहे हो आप और क्योंकि अखबारों में टीवी पर हर जगह आगा किया जा रहा है हाँ हाँ ठीक है मैं अंदर से तारा लगा कर रखूंगी हु? अभी आप जाइए आपको लेट हो रहा है मैं टिफिन लेके आती हूँ वाला वाला क्या क्या कोई माल बाल पुराना नया ये सीरियल किलर कोई भी हो सकता है जो आपके घर के आसपास मंडरा रहा हो ये उनमें से भी कोई हो सकता है जो आपके घर के दरवाजे पर सालों से दस्तक देते आया हो और आपको अपना निशाना बनाए बैठा हो ये लीजिए आपका दरवाजा बंद कर ले जा हाँ मैं जा रही हूँ आप आराम से जाइए वाला लता पाल और विमला यादव दोनों विक्टिम्स मध्यम वर्ग की जवान उड़ते थे और हमले के वक्त घर पर अकेले थे रमन राघव साइलेंट मोहन और कुछ साल पहले स्टोनमैन ये सारे सीरियल किलर सड़कों पे अज्ञात लोगों को निशाना बनाते गहरोजी ये किलर अज्ञात लोगों को निशाना नहीं बनाता मैं वही कह रहा हूँ प्रशांत इन दोनों औरतों की लाशें घर के अंदर दरवाजे से कुछ दूरी पे पड़ी मिली है राइट राइट इसका मतलब इन दोनों औरतों ने खोने के लिए खुद दरवाजा खोला उसे अंदर आने दिया शायद वो आगे आगे चल रही होगी और वो पीछे पीछे उसने चेन निकाली और उसे गले में कस दिया हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि ये दोनों अटैक एक ही आदमी ने किए होंगे सीरियल किलर और ये सीरियल किलर एक नेक्रोफेलिक है क्या लगता है आपको क्या उम्र होगी इसकी आपकी एनालिसिस क्या कहती है जो ये किसी किस्म का मजदूर या कारीगर हो सकता है जिसे हम आसानी से घर के अंदर आने देते हैं लेकिन इन दोनों विक्टिम्स ने उस दिन किसी टेक्नीशियन को अपने घर नहीं बुलाया था मैं मतलब प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन वगैरह इसे अभी के लिए एक्स बुलाते हैं एक ही दिन में तकरीबन दो घंटे के अंदर इसने दो औरतों का मर्डर किया लता और विमला और उनकी लाशों के साथ रेप किया इसमें कोई दो राय नहीं कि इसने ये काम पहली बार नहीं किया इसने ये काम कई बार किया है ये तजुर्बेकार है हम पिछले सारे नेक्रोफीरिया के केसेस स्टडी कर रहे हैं आपका कातिल पाइप गैस या इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग के बहाने आया होगा गैस की मीटर रीडिंग लेनी है लता पाल और विमला यादव के गैस और इलेक्ट्रिक के मीटर घर के अंदर और इन औरतों ने उसे आसानी से अंदर आने दिया अच्छा आइए ये थ्योरी हो सकती है आपका एक कातिल गैस या इलेक्ट्रिसिटी टेक्नीशियन के रूप में आया होगा या इन दोनों डिपार्टमेंट में काम करता हो खास के बोरे में सुई है कहलो जी आपके पास उस आदमी का होलिया नहीं और जिन लोगों ने उसे देखा था वो दोनों औरतें मर चुकी अगर आपको कोई सुई तक पहुंचा सकता है तो वो है इस सुई का अतीत सर एक डॉक्टर अंजलि पाठक है साइकियाट्रिस्ट है प्राइवेट प्रैक्टिस करती है आपसे अर्जेंटली बात करना चाहती है अतीत ने अपना फन फैलाया ये हत्यारा ये सीरियल किलर वाकई में नेक्रोफीलिया का मरीज था जिसने पहले भी औरतों को शिकार बनाया था पर क्या उसके हमले में कोई ऐसी औरत भी थी जो बच निकली थी क्या वो इस दरिंदे को बेनकाब कर पाती क्या इस हाई प्रेशर केस में पुलिस को कोई ठोस सुराग मिलता 
डॉक्टर पाठक मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत चौबे बोल रहा हूँ जी मैंने अभी ये विमला यादव और लता पाल के मर्डर्स के बारे में पढ़ा डॉक्टर पाठक क्या ये किसी आपके पेशेंट का काम है जी नहीं लेकिन आ, मेरी एक पेशेंट है तो क्या आपके इस पेशेंट पे भी इस तरह का हमला हुआ है डॉक्टर अंजलि गहलोत है आई एम श्योर की आपके पेशेंट के केस में और इन दोनों केसेज में आपको कोई समानता दिखी होगी नहीं मेरी पेशेंट अभी शौक में और वो ज्यादा बात नहीं कर पा रही है लेकिन आ, मेरी मेरी पेशेंट के हस्बैंड से बात हुई थी और उसने मुझे बताया कि जब मेरी पेशेंट करीब एक महीना पहले घर पे अकेली थी तो किसी ने उनकी डोरबेल बजाई जब वो दरवाजा खोलने गई तो उस इंसान ने उस पर अटैक कर दिया डॉक्टर पाठक हम आपकी इस पेशेंट से बात करना चाहते फोन नहीं उठा रही पोस्टमैन हाँ तो चिट्ठी डालो और जाओ अरे रजिस्टर चिट्ठी है मैडम साइन करना पड़ेगा कहा से है लेटर मुंबई से है मैडम श्रुति कश्यप के लिए आप जाइए मेरे हस्बैंड पोस्ट ऑफिस से ले लेंगे ऐसा भी क्या मैडम आप अपना भी मेरा भी और अपने हस्बैंड का भी टाइम खराब कर रही हैं आप जाइए यहाँ से मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए लेटर श्रुति प्लीज दरवाजा खोलिए श्रुति मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत चौबे देखिए हमें आपकी डॉक्टर अंजलि पाठक ने भेजा है हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं प्लीज दरवाजा खोलिए श्रुति मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिथिला लोहिया दरवाजा खोलो श्रुति श्रुति आप बिल्कुल भी डरी है मैं हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए हैं हमें आपसे बात करनी है बस तुम जाओ तो अपने हस्बैंड को फोन करके बुला लो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की डॉक्टर अंजलि की सलाह के बाद हम करने वाले थे आ, तुमने हमलावर का चेहरा ठीक से देखा था जी तो बताइए कैसा दिखता है वो उम्र क्या होगी उसकी सर लगभग एक महीने पहले सोलह मई का दिन था जी गैस की मीटर रीडिंग लेनी है आइए हेली नजर में ही मुझे कुछ अजीब लगा था उसके बारे में उसने घर में घुसते ही तुम पर अटैक किया तुम्हारे गले पर चेंडर मेरा दम घुट रहा था मैं समझ गई कि आदमी मुझे मार डालना चाहता है इसलिए मैंने मरने की एक्टिंग की फिर उसने तुम्हारे साथ हाँ कोशिश की क्या हुआ तुझे? पकड़ नहीं पाया सर। वो भाग चुका था। श्रुति, वो चेन कैसे थी? तुम्हें कुछ याद है सर मैं ठीक से देख तो नहीं पाई पर इतना पक्का है स्टील या एल्यूमिनियम की थी आंखें भी खुली है और कान भी खुले उसे कहा होता है रे मैं सन की हूं तीन लेकर घूम रहा हूं ऐसा किसी की शकल पे लिखा होता है कहा तेरी बात मैं समझ रहा हूं मगर पुलिस वालों को कोई ना कोई सुराग तो चाहिए अब देख तू तो हर जगह घूमता है चंदन नगर से लेकर रुद्रविहार तक थोड़ा ध्यान देगा ना तो पता चलेगा देख कौन से मोहल्ले में कौन अजीब हरकते कर रहा है एक दो बंदे है ऐसे कौन है 
बड़े वाला सामान रख दे दे दो बड़े वाला आ तो नाम पता दे ना अरे अभी तो नजर में आया है निकालने दे उनका हिस्टरी जोग्राफी देख मुझे जो करना जल्दी कर एक और लाश नहीं मिलनी चाहिए तेरा टिप ना पचास टक्का बढ़ा के दूंगा पक्का पहचान सकती हो कैसा था सर मैं ठीक से देख तो नहीं पाई लेकिन पतली चेन थी कुछ इस तरह की हो सकता है अच्छा आप और आपके हस्बैंड पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए थे सर हादसे के बाद हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें श्रुति बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने कहा कि साइकाट्रिस्ट से मिल लो देखो श्रुति तुम्हें अब डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है हम सब हैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम बस हिम्मत करके उस आदमी का चेहरा याद करो देखो श्रुति वो आदमी पहले ही दो औरतों को मार चुका है हम नहीं चाहते कि किसी तीसरी को भी वो शिकार बने जब उसने तुम पर हमला किया तुमने बहुत हिम्मत दिखाई बहुत सूझबूझ से काम लिया अब तुम एक बार फिर से मुझे लगता है तुम उस आदमी को जानते वो कोई बुरा आदमी नहीं है तुम उसे जानती हो इसलिए तुम इतना घबराई हुई हो है ना देखो श्रुति अगर तुम उसको जानती हो उसे पहचानती हो तो प्लीज बताओ हम श्योर नहीं है हम सिर्फ शक है हमें हमें उसे किसी भी हालत में रोकना है आप दोनों जो भी जानते हैं प्लीज बताइए सर मुझे नहीं लगता वो आदमी बुजुर्ग था मुझे लगता है वो बुजुर्ग होने का ढोंग कर रहा था मुझे लगता है उसके बाल वो बाल असली नहीं थे सर मुझे लगा वो मेरे लिए ही आया था कौन आया था उसका नाम बताओ मैं अंक कॉलेज में इसका सीनियर था दिल्ली में ये स्लीव देखो स्त्री है उसका नाम मयंक शर्मा है मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो मुझे स्टॉक करता था और मेरी पिक्चर्स लेता था तो मैंने तुरंत कॉलेज के प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन कर दी थी ये सब क्या है मयंक कई दिनों से लग रहा था कि मुझे कोई स्टॉक कर रहा है हमेशा देखता रहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं सॉरी सर दोबारा नहीं होगा पहली बार क्यों हुआ क्यों किया ऐसा श्रुति देखो देखो मैं चिल्लाऊंगी अरे मुझे तुमको सॉरी बोलना था नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी जस्ट गेट लॉस्ट श्रुति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं मेरी बात तो शुरू तुम चल अरे आई मिस टॉकर नहीं हूं आई लव यू इस बार जब मैंने कॉलेज में कंप्लेन की तो मैं अंक को कॉलेज से निकाल दिया गया मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि वो मुझसे बदला लेगा लौटेगा कभी लेकिन कॉलेज से निकाले जाने के बाद वो कभी मेरे सामने नहीं आया तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में घुसकर जिस आदमी ने तुम पर अटैक किया वो वही है जो तुम्हें स्टॉक करता था तुम्हारे कॉलेज का मयंक शर्मा जी तुम कॉलेज से 2012 में ग्रेजुएट हुई अब तुम 28 की और वो इकतीस बत्तीस का देखिए सर इस 
पीछे से शक है कि वो मयंक था शक का कोई खास कारण श्रुति वो कॉलेज में ड्रामा क्लास में था मयंक एक्टिंग करता था यू यू कॉल मी योर डॉग इवन बिफोर यू हैड अ कॉक्स बट सिंस आई एम अ डॉग नाउ बी अवेयर ऑफ माय फैंक्स द पाउंड ऑफ फ्लैश व्हिच आई डिमांडेड ऑफ यू इज डियरली बॉट इट इज माइन नाउ एंड आई एंड आई विल आई विल हैव इट आई विल हैव इट कॉलेज के थिएटर ग्रुप का सेक्रेटरी था मयंक शर्मा इस वक्त कहां है मयंक शर्मा श्रुति क्या करता है वो एनी आइडिया पर ना मुझे तब कोई आइडिया था कि वो क्या करता था और ना मैं नफरत करती रही उससे दो बाल्टी में पूरा दिन निकालेगा क्या अरे किसे घूर रहा है भूल किसे रहा है कि तेरी मेंढक जैसी बड़ी बड़ी आंखें है ना वो भी चार चार तेरे पेंशन के पैसे में क्या नौकर रखू जल्द जल्दी काम कर हाथ पाओ चला ए, देख क्या रहा है चल हाथ पाओ चला मयंक शर्मा का पता लगाने में पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगा पुलिस तुरंत उस तक पहुंच गई मयंक शर्मा तुम ही हो जी आप गाजियाबाद पुलिस मिश्रा जी आप उस तरफ सर्च कीजिए और एक अंदर जाओ एक इधर सर्च करो सर ये सब क्या हो रहा है आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं हमारे घर में मयंक उलदान और मोर का पुतला कहा छुपा रखा है तुमने एक मिनट ये सर्च वॉरेंट क्यों इश्यू हुआ है आप प्लीज बताएंगे हमें सर ये देखिए सर क्या ये सर ये तो हमारे डॉगी टॉमी की चेन है और इस वक्त कहा है आपका डॉगी टॉमी अभी नहीं है अभी दो महीने पहले हमें उसे किसी और को दे देना पड़ा और उसके गले की चेन रख ली अजीब बात है ना कोई कानून है क्या कि अगर कुत्ते को घर से हटा दिया जाए तो उसकी चेन भी घर में रखना अलाउड नहीं है असली मुद्दे पे आएंगे सर आप सर आप लोग हमारे घर में क्या ढूंढ रहे हैं हुआ क्या है श्रुति कश्यप जब तुम्हारे कॉलेज में थी श्रुति वर्मा थी आर डी भट्ट कॉलेज कुछ याद आया मयंक कौन है ये श्रुति श्रुति कहां से आ गए इन दोनों में से श्रुति तो कोई भी नहीं लगे श्रुति की हालत भी इन दोनों जैसी हो सकती थी पर उसने सही वक्त पे दिमाग लगाया चकमा दे दिया था एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि चेन पैसे भी तेरे अंश मिल सकते हैं अगर एक भी अंश मिला ना तो उससे तेरा डीएनए निकाला जा सकता है आप लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड सीरियल किलर हैं। हम कह नहीं रहे हमें शक है देखिए ये श्रुति जो भी है आपको दिख नहीं रहा है कि वो मेरे पति को फंसा रही है मयंक दिल्ली के एक बड़े बीपीओ में असिस्टेंट मैनेजर है हमारा एक बच्चा भी है आप लोग किस बेसिस पर किसी भी औरत के किसी भी बात पर विश्वास कर रहे हैं सर आप मेरे ऑफिस कॉल कीजिए पांच जून को पूरे दिन में अपने डेस्क पर था अब रही बात इस बुजुर्ग आदमी की मैच तो कर रहा है मुझसे मतलब जब मैं कॉलेज में प्लेस किया करता था ना तो ऐसे ही लगता था मैं आ, इसको दाढ़ी नहीं है मैं दाढ़ी लगाता था और ऐसे बाल आपको पता है सर जब कभी ऐसे ओल्ड मैन के कैरेक्टर्स आते थे ना तो सबके दिमाग में सबसे पहले मेरा ही नाम आता था देखिए सर श्रुति मेरा अतीत है मैं याद नहीं करता हूं उसे कब का भुला चुका हूं उसे 
सात साल पहले मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज भटकता रहा और ये बात सबको पता थी किसी से नहीं छिपी रही कि श्रुति ने मुझ पर एक स्टॉकर एक एक विकृत इंसान का आरोप लगाया था क्या क्या नहीं बोला था मेरे बारे में बहुत भारी कीमत चुकाई थी सर मैंने और यही कीमत वसूली तूने दूसरी औरतों से दत्तापाल विमला यादव इनसे पहले और कितनी औरतें मारी तूने सर एक बात बताऊं क्राइम थ्रिलर साइको थ्रिलर पर शोज फिल्में देखना मैं बहुत पसंद करता हूं सर मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत देखता हूं लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन क्राइम मेरे ही दरवाजे पर दस्तक देगा और वो भी ऐसे स्ट्रेंज श्रुति का पता कैसे लगाया तुमने मैंने पता नहीं लगाया सर जिस दिन मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया उसी वक्त उसी वक्त मैंने श्रुति को अपने दिल और दिमाग से हटा दिया अपने यादों से भी ये अजीब बात है श्रुति ने अब तक नहीं मुझे निकाला अपने दिमाग से फिर सात साल बाद एक हादसा होता है सीरियल किलिंग होती है शहर में और श्रुति को तुरंत मेरा नाम याद आ जाता है तुरंत तेरा नाम याद नहीं आया धीरे धीरे खुलिए हो आप किसी को बहुत पसंद करते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो और फिर आपको एक एक स्टॉकर एक साइको करार दे दिया जाता है आप लोग किसी सीरियल किलर को ढूंढ रहे हो या फिर कबाड़ी वाले को किस एंगल से लगता है आपको कि मैं इन दोनों में से हूं कबाड़ी वाला या फिर सीरियल किलर विधि नगर बारह बट्टे तीन सौ चालीस वहां मिलेगा तेरा आदमी तेरा सन की किलर और ये जो तस्वीरें तूने भेजी है ना ये बंदा वैसा दिखता ही नहीं है गलत बना हुआ है क्या बोल रहा है पुलिस को मिल चुका है वो बंदा जिसका स्केच बना है समझा गलत आदमी गलत आदमी को पकड़े हो तू मैं जो बंदा बोल रहा हूँ ना साहब लोगों को बोलो उसको उठवा ले मुकेश नाम है उसका मुकेश कामदार कितनी बार बोलना पड़ेगा तुझे मैं तेरी बीबी सीमा नहीं हूँ माफ कर दो गलती हो पैसे 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 कहा उड़ाए पैसे कहा उड़ाए बता पैसे कहा है नहीं ना बताएगा तुझे खाना नहीं मर भूखा मर साले कुत्ते सर मैंने पूरी छानबीन कर लिया मैं बता रहा हूं आपको यही आपका बंदा है आप उठा लो सर ये बंदा घर में कुछ और है बाहर में कुछ और ही है पन ठन के निकलता है रोज तो ये बंदा बीबी के सामने ना भीगी बिल्ली बन के रखता है इसकी बीवी ना चाबुक चला के रखती है इसको और इसी बंदे को बाहर देखिए दूसरे इलाकों में ना एकदम फुल कलरफुल बन के घूमता है ये और ये बंदा रहता है रुद्र बिहार के पास जहां पर बिमला यादव का मटर हुआ था हाँ सर विधि नगर बारह बड़ा तीन सौ चालीस मुंशी पार्टी में ना सफाई कर्मचारी था ये मुकेश कामदार ऐसे कैसे उठा सकते हो आप लोग कारण तो बताना होगा ना तो बताता है सबको कोठों पर औरतों के साथ क्या क्या करता है हाथ पर बांध के जोर जबरदस्ती करता है ना उनके साथ साहब उनको जो चाहिए होता है देता भी तो हूँ ये लता है और विमला क्या किया इसके साथ क्या कह रहे हो साहब कौन है ये दोनों कौन है ये श्रुति मैंने पूछा ये श्रुति कौन है पीछा क्या करते थे तुम उसका वो मुझसे बदला लेना चाहती है पता है क्यों? मैं तो श्रुति का नाम भी पहली बार सुन रही हूँ मुझे कैसे पता होगा क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिटका वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है मैं उसके घर जाऊंगा उस पर अटैक करूंगा वो पहचानती है मुझे फिर भी मैं ऐसा करूंगा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुम उसका पीछा करते थे फिलहाल तुम मेरा पीछा छोड़ दो वहां पे पुलिस मुझे सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रही है तुम्हारे डाउट्स खत्म ही नहीं हो रहे अरे पर तुम जा कहा रहे हो हवा खाने ये महंग नहीं है प्रशांत मैं शेयर हुई महंग नहीं है एक और नाम सामने आया मुकेश का ये कोई पचास पचपन की उम्र होगी इंट्रोगेट करने वाले हैं क्या लीड है इस मुकेश पे? बीवी के सामने भीगी बिल्ली और सेक्स वर्कर के सामने बम्पर से इंटरेस्टिंग इसके प्रोफाइल तो तुम्हारे किलर से मैच करती है वैसे महंग भी हमारी रडार से बाहर नहीं है नजर रखी हुई है इसमें 
आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मयंक नहीं हो सकता प्रशांत मुझे तो ये भी लगता है ये मुकेश भी नहीं है जिसे आप पकड़ के लाए मैंने चैन से गला घोट के मारा हाँ तू ने कहा मिलती है ऐसी चैन हमें बताओ ना साहब हमें चाहिए कभी कभी मन करता ना कि अपनी सीमा मन करता है कि सीमा को मार दो हाँ दिमाग खराब हो गया साहब मेरा जीना हराम कर रखा उसने दम घुटता है मेरा दम तेरा घर में दम घुटता है इसीलिए तूने इन दोनों औरतों का गला घोट दिया मार डाला इन दोनों औरतों को ये दोनों तो अच्छी खासी औरतें दिखती हैं साहब जवान है सुंदर है स्वभाव की भी अच्छी होंगी अगर इनका पति होगा ना ये उसको इज्जत देती होगी भला इन औरतों को क्यों मारूंगा मैं ये सीमा जैसी नहीं है साहब हमें थी कुछ मिला मुकेश के घर से वहां सर जा रही है सर लेकिन एक नया मर्डर रिपोर्ट हुआ है प्लीज अब ये मत बोलना कि वो एक औरत और हमारे केस से हाँ सर दरिया नगर में सेम प्रोफाइल है भाई सीरियल किला विक्टिम का नाम काव्या सिंह है बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है सेक्सुअल असोल्ट लग रहा है अटैक के समय मुकेश हमारी कस्टडी में था सर और मैंग पर भी हमारी एक टीम 24 घंटे नजर बनाए हुए मुकेश या मैंग में से कोई नहीं है गहलोत जी भी यही कह रहे थे कि इन दोनों में से कोई भी वो सीरियल किलर नहीं हो सकता प्रशांत श्रुति ने हमें क्लू दिया था कि बुजुर्ग नहीं है बुजुर्ग का गेटअप लेके वो टारगेट पर निकलता था अधिक उम्र का ये गेटअप एक चाल एक कवर है उम्र में उससे कम होना चाहिए तो श्रुति ने तो मयंक का नाम भी दिया था पर अब लगभग तय है कि मयंक किलर नहीं है प्रशांत से वही कह रहा था कि हमारा सीरियल किलर एक बहुत बड़ा शिकार ही है वो घर से अपनी ट्रॉफी कलेक्ट करता है और अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता एक्स अपने किसी भी विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ता मतलब गहलोत जी आप यह कहना चाह रहे हैं कि श्रुति ने हमसे झूठ बोला था एक मिनट एक मिनट गहलोत जी श्रुति ने अटैक के तुरंत बाद इसलिए पुलिस कंप्लेन नहीं की क्योंकि अगर वो तुरंत बाद पुलिस कंप्लेन करती तो उसके गले पर चैन का निशान होना चाहिए आपका मतलब है कि श्रुति का पति संदीप कश्यप क्या श्रुति अब मेरे लिए भी इतना टाइम लेती हूँ दरवाजा खोलने में अब मुझसे भी डरोगी तुम क्या कर रहे हैं आप मैं किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलती हूँ पर आप इतनी सारी कड़ियाँ लगवा रहे हैं इसकी क्या जरूरत है इतना भी क्या डर है आपको है डर तुम दोनों के लिए डर है उमताज फिक्र है तुम्हारी शाहीन की वो मूसा कबाड़ी वाला देखा ना उसे कैसे घूरता रहता है हमारे घर की तरफ बार बार यहाँ से आता जाता रहता है मुझे वो ठीक नहीं लगता अब ये कहना चाह रहे हो गहलोत जी की श्रुति अपने पति संदीप कश्यप को बचाने के लिए ड्रामा कर रही है संदीप कश्यप ही हमारा वो एक्स है प्रशांत मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें संदीप कश्यप की प्रोफाइल बारीकी से करनी चाहिए एक मिनट जगह लगता है तुम लोगों ने सही निशाने पर तीर छोड़ा है ये मयंक शर्मा ही तुम्हारा कातिल एक्स हो सकता है ये मयंक शर्मा जहां रहता है वहां से तीन गली छोड़कर एक पराजकता द्विवेदी का घर है एक साल पहले 2018 में उसका मर्डर हुआ था मॉडर्स ऑफ प्रिंटी बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक्स की है सर पराजकता का एक बॉयफ्रेंड था हमने उसे उठाकर खूब तोड़ा बुक भी किया लेकिन उसके खिलाफ केस साबित नहीं हुआ तो हमें छोड़ना पड़ा बाद में जब आपके केस की फाइल आई और उसमें सस्पेक्ट मैंक शर्मा की डिटेल्स आई तो रियलाइज हुआ की आपका सस्पेक्ट मैंक शर्मा पराजकता के घर ऐसी तीन गली छोड़कर ही रहता है ठीक है माधव थैंक यू कैसे हो सकता है ये जब काव्या सिंह का मर्डर हुआ तो मैंक पर हमारे आदमियों की कड़ी नजर थी वो अपने घर पर ही था तो फिर काव्या सिंह का कर लिया किसने वो भी हूं बहू उसी तरीके से ये कोई कॉपी कैट है या फिर या फिर कोई और ही है
पूरे साढ़े आठ किलो है मयंक शर्मा संदीप कश्यप मुकेश कामदार मूसा खान ये हमलावर एक्स कौन था क्या ये अकेले ऑपरेट करने वाला सीरियल किलर था जिसे अपने शिकार के घर से कोई आठ पीस कलेक्ट करने की सनक थी क्या इस हत्यारे एक्स की नकल करने वाला कोई हत्यारा वाई भी था जिसने काव्या सिंह का कत्ल किया था वो काव्या सिंह जो इस श्रृंखला में आखिरी विक्टिम थी और कितनी औरतें मारी गई थी और कितनी औरतें और मारी जाने वाली थी यह केस शुरुआत से ही मुश्किल रहा था और आगे भी यह आसान होने का नाम नहीं ले रहा था इस हत्यारे या हत्यारों की टोली तक पहुंचने के लिए पुलिस को असाधारण तरीके अपनाने पड़े लेकिन जब मुजरिम सामने आया तो पुलिस भी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई ये सीरियल किलर कैसे पकड़ा गया हम वहां तक पहुंचेंगे कल रात ग्यारह बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज